versare un sangue di drago in quest'epoca di cambiamenti. Per prima cosa, mostraci se sei davvero il sangue di drago. Facci assaporare la tua voce. Benvenuto a Rodgar Alto. Io sono maestro Arngir. Parlo a nome dei Barba Grigia. Ora dimmi, sangue di drago, perché sei qui? Siamo qui per guidarti e aiutarti a scoprirlo, così come i Barba Grigia hanno fatto con i sangue di drago venuti prima di te. Ce ne sono stati altri prima di te. Da quando Akatosh ha esteso per la prima volta questo dono ai mortali, ci sono stati molti sangue di drago. Se però sei l'unico sangue di drago di quest'era, non lo sappiamo. Fino ad ora abbiamo trovato solo te e tutto ciò che so. Noi siamo i Barba Grigia, seguaci della Via della Voce. Sei a Rodgar Alto, sul pendio della montagna sacra di Kinaret. Qui entriamo in comunione con la voce del cielo e ci applichiamo per raggiungere l'equilibrio tra noi stessi e il mondo. Hai dimostrato di essere un sangue di drago, possiedi il dono dalla nascita. Ma hai la disciplina e il carattere necessari a seguire la via che si apre davanti a te, lo scopriremo. Anche senza preparazione, hai già mosso i primi passi verso la proiezione della tua voce in un tuhum, un urlo. Ora vediamo se hai la voglia e la capacità per imparare. Quando usi un urlo, parli nella lingua dei draghi. Grazie al tuo sangue di drago, possiedi un'abilità innata per apprendere le parole del potere. Tutti gli urli sono composti da tre parole del potere. Ogni volta che riesci a padroneggiare una parola, il tuo urlo diventa più potente. Maestro Einart ora ti insegnerà Ro, la seconda parola della forza inesorabile. Ro, nella lingua dei draghi, significa equilibrio. Combinalo con Fus, forza, per concentrare maggiormente il tuo Tuhum. Ro. assorbire direttamente la forza vitale e le conoscenze di un drago abbattuto. Come parte della tua iniziazione, maestro Einhard ti permetterà di attingere alla sua conoscenza del Ro. forza inesorabile per colpire i bersagli quando appaiono. Il tuo 
Tuhum è molto preciso. Ha grandi potenzialità, sangue di drago. La tua prossima prova si svolgerà nel cortile. Segui, maestro Borri. Vedremo come riuscirai ad apprendere un nuovo urlo. Maestro Borri ti insegnerà Vultu, che significa turbine. Vultu! Devi sentire la parola dentro di te prima di poterla proiettare in un tu. Avvicinati a Maestro Borri. Lui ti farà dono della sua conoscenza. Prendere un nuovo Tuhum è incredibile. Avevo udito le storie che narrano delle capacità del sangue di Drago, ma vederlo con i miei occhi... Gli dèi ti hanno fatto questo dono per una ragione. Sta a te scoprire come usarlo al meglio. Ora... Puoi affrontare la tua ultima prova. Recupera il corno di Jürgen Winkoller, il nostro fondatore, dalla sua tomba nell'antico tempio di Ustengraf. Resta fedele alla via della voce e farai ritorno. Non c'è dubbio. Non è un caso che il sangue di drago sia apparso ora. Il tuo destino è senza dubbio legato al ritorno dei draghi. Dovresti concentrarti sul perfezionare la tua voce e presto la tua strada ti apparirà chiara. Bene, allora avrai la preparazione necessaria per ciò che ti attende. I draghi possiedono l'abilità innata di apprendere e di proiettare la loro voce. Possono inoltre assorbire il potere dei loro fratelli uccisi. Pochi mortali nascono con tali abilità che, se siano un dono o una maledizione, è materia su cui si discute da secoli. Ciò che hai già appreso in pochi giorni ha richiesto anni di studio ai più dotati fra noi. Alcuni credono che il sangue di Drago sia inviato nel mondo dagli dèi quando ce n'è più bisogno. Ne parleremo meglio più tardi quando avrai la preparazione necessaria. I draghi sono sempre stati in grado di usare l'urlo. Il linguaggio è parte integrante del loro essere. 
Nella lingua draconica non c'è differenza tra discutere e combattere. Per i draghi urlare è naturale come mangiare o respirare. Nei tempi del mito, quando i mortali si trovarono in grande difficoltà, la dea Kinaret donò loro la capacità di parlare come i draghi. Ma la maggior parte delle persone servono anni per imparare anche l'urlo più semplice. Ma tu hai la lingua draconica nel sangue e apprendi quasi senza sforzo. 5. Il nostro superiore, Parthur Nax, vive da solo sulla cima della gola del mondo. Quando la tua voce riuscirà a farti strada, saprai di poter parlare con lui. Come ho detto, saprai che è giunto il tuo momento, quando la tua voce saprà aprirti la strada che porta fino a lui. Noi studiamo la via della voce secondo gli insegnamenti del nostro fondatore, Jürgen Winkoller. A pochi è concesso di studiare qui con noi a Rotgar Alto, ma nel tuo caso sangue di drago è un onore guidarti verso la maestria dell'utilizzo della tua voce. Le loro voci sono troppo potenti, insostenibili per chi non è addestrato nella via. Basta un sussurro per ucciderti. La voce è un dono che la dea Kinaret concesse all'alba dei tempi. Diede ai mortali la capacità di parlare come i draghi. Sebbene questo dono sia stato spesso usato impropriamente, L'unico vero utilizzo della voce sta nella venerazione e nella glorificazione degli dèi. La vera maestria della voce può essere ottenuta solo quando il tuo spirito interiore è in armonia con le tue azioni esteriori. Noi ci sforziamo di ottenere questo equilibrio contemplando il cielo, dominio di Kenaret, e addestrandoci nell'uso della voce. Il sangue di Drago è l'eccezione alla regola. Quel sangue è un dono degli dèi. Se accettiamo un dono, perché rifiutare gli altri? In quanto sangue di Drago è ricevuto direttamente da Akatosh, l'abilità dell'urlo. Noi dunque desideriamo insegnarti a usare correttamente il tuo dono, che trascende i limiti imposti agli altri mortali. Fu un signore della grande guerra degli antichi nord, un maestro della voce, una lingua. Dopo la disfatta della montagna rossa, dove l'esercito dei nord venne annientato, passò molti anni a riflettere sul significato di quella tremenda sconfitta. E alla fine capì che gli dèi avevano punito i nord per il modo arrogante e blasfemo con cui avevano utilizzato la voce. Fu il primo a capire che la voce dovrebbe essere utilizzata solo per la gloria e l'adorazione degli dèi, non per la vanità degli uomini. Alla fine la maestria della voce di Jürgen Winkoller ebbe la meglio su tutti gli avversari e nacque la via della voce. Respira a fondo e concentrati.